场洒落在每一个街角，才发现原来是你的味道。我的心砰砰的小鹿乱跳，我听见爱情的讯号，看着你露出害羞的微笑。我的世界就变得很美妙，因为你每一天都不单调，永远忘不掉。我想牵着你的手，走到最后，告诉你有你就足够。我会在你的身边，等待着。的发现，穿过这重重无意的人世间，因说不出再见。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是黑夜白天，你的可爱都会多一点。请回答，老四，听到请回答。好你个姓魏的，你是不是报警了？啊、不会，我儿子的命也在你们手里，我拎得清。合同发完了没有？还有最后一页，哼，去看看。好。你怎么来这儿了？没事。别废话，离开这儿你有没有伤到哪儿啊？你流血了、啊。没事儿，都是皮肉伤。啊喜欢跟人亲密接触吗？要不你后面有棵树。别说了。洪星星，我不许你以后这么莽撞。面对那群亡命之徒
你一定要注意自己的安全，不想你受伤，更不想你的生命有危险。我想以后一直这样。什么？为什么？我想再告诉你，魏总。情况呢已经稳定了，接下来就是好好休养。脑震荡呢一般是休养一两个礼拜，不过以魏先生你进医院的频率啊，我看把这间病房包下来算了。谢谢你啊，医生，给你添麻烦了。哎，添什么麻烦呢？都是回头客了嘛。我作为你的私人医生，我还是要讲句良心话。医院可不希望有回头客。是是是，我们希望每个人都能健健康康的回去。是是是是是，不要回头了，我一定会尽量控制一下。谢谢您，医生。那我就先回去了。啊，谢谢医生。谢谢医生。啊，你呀，就是不让人省心。哎，洪星星呢？他怎么样？啊、哦，他伤到了膝盖神经，不方便走路，让我来看看你。不过看起来你也没有什么事，那我就先走了。啊，我还没让他走呢。不是你开除的他吗？哼，开除的人家还想使唤人家，为什么呀？习惯了。我去看看胡先生。哎,哎，行了行了，你。你消停会儿吧，你就好好休息你的。星星啊，他不严重啊。医生说他休息几周就好了。哎，我倒是有件事儿要跟你说啊。在润氏买下 QW One 项目之前啊，这旺达生物制药也参与了竞标，而且他们是一个很有实力的竞争对手。之后呢？他们又联系了董事长，想买下这个项目，所以你几次遇险都是他们害的。这次绑架你的人已经全部被绳之以法了。董事长啊，就怕这他们对你下黑手啊。买卖不成就明抢，亏的呀。所以 QW One 会成为他们盯上的肥肉。如果能做到全球范围的高价垄断，那利润率将会很高的。嗯，而且他们用这种方式挣的钱。完全合法。不过，就算早知道有这样的结果，我的决策依旧不会改变。魏兰，你还不知道悔改？啊，这……你还真是无处不在啊！我告诉你啊，这次就因为你太过高调，才引祸上身。我可是为你好，为我好你就别拦我。我想的是如何把事业做好，而不是因为贪生怕死把 QW 案拱手让人。你太过鲁莽了，魏兰。这，魏兰，如果想替他说话就算了，我不想听。哎，小心！说了多少次了，注意安全，皮肉伤就不疼了。爸，怎么说我也当过兵的呀？你是个兵，可你更是我闺女
，遇到事情认真是对的，那也犯不着为这个老板把命都搭上吧？就是，何况他还总是对你动手动脚啊！瞎说什么呢你？什么动手动脚的？打击犯罪、维护正义是军人的天职，该救的人必须得救。哎，好了，爸，知道你心疼我，下次我注意点。爸，没什么事的话，您就先回去呗，我都好的差不多了。嗯，好，那我先回去了，好好养伤，遇到事情不要逞强。爸，你做的汤喝得我热乎乎的，感觉一下子就复原了呢。那我回去了，聆听，送一下我爸。我来吧，叔叔，谢谢你啊。嗯，美心，送我去看一下魏总。真舒服啊！咱俩现在特别像我在微博中看到的一张动图。什么动图啊？两只在天台上看风景的狗，风吹狗毛卷波浪。洪星星，你逗我呢？那两只金毛特别可爱，又厚又憨，靠在一起，风一吹，嗯，好吧。其实我有个问题想问你。如果和金毛或者是品种狗有关，我拒绝回答。那天你说我想和你在一起，是为什么？为什么？嗯。呃，为什么？这是个问题。答案呢？呃，答案，答案我还没有想好。哦，那好吧。你希望答案是什么？作为下属，我当然希望你能认可我的工作能力，并且一直愿意请我为你工作。啊，哦。不过，作为朋友，呃，怎样？啊，不对，你是老板，我是特助，我们是工作关系，不可能是朋友。呃，谁说我们不是朋友了？有可能是朋友吗？我们还可以比朋友更好。比朋友更好？那就是好兄弟。洪星星，你就这么热衷于和男人做兄弟啊？我身边的男性朋友都是我兄弟啊，我们一起训练，一起吃饭，一起喝酒，一起唱。那你和你的好朋友们都这样拉过手吗？那就是好姐妹。对，好姐妹，我是你男闺蜜，行了吧？你怎么了？算了，没事儿，说正事吧。哦，对咱们下黑手的是瑞士的竞争对手，一家叫旺达生物的跨国公司，歹徒抓住了四个，重伤一个。现在警方已经介入调查。应该很快会有新的进展。那太好了，终于能暂时安心了。嗯
你手怎么了？哦，呃，躺太久了，想活动活动。没事吧？我给你捏捏。啊不，谢谢。都好闺蜜了，你还这么客气，真是的你。哎，美希，嗯，离开瑞士之后过得怎么样？哎呀，压力很大呀，投了那么多简历都没有消息。我爸说，如果再找不到工作，就得回去继承公司了。按你的条件应该不难啊，你想找一份什么样的工作？很简单啊，活少钱多离家近，我要求不高的。不高，真不高。这个手环怎么落在他手上了？果然不该跟青衣姐瞎说，是中华飞送的。孙秘书已经亲自送红星星回去了，会帮着安顿一下。后面医护人员也会及时跟进，帮着换药什么的，你放心吧。多给他送点补品过去。把我吃的喝的都比照着给他送一份，把你的吃的和喝的给人家送一份。大哥，你清醒一点好吧？你吃的里头是含有雄性激素的，怎么着？你之前红星星还不够爷们儿啊？是我疏忽了。你安排人，给他买一些合适女性的补品，给他送过去。知道了。奇怪，和他相处久了，总会忽略她是一个女人。是不是因为她总保护我，让我太有安全感了？友情提示啊，你还记得当年救你的那个女救命恩人吗？记得啊。当时从国外回来的时候，嘿呦，对人家念念不忘，好像……还专门派人找过人家吧？救命恩人与我是恩情，红星星与。喂，周玉林 ，Q W N 的实验进展怎么样啊？目前来看，所有的数据值都在合理的区间范围之内，你放心吧。哎呀，你这个脑震荡病人啊，不适合承担太多脑力工作。医生说的，休息会儿行吗？对自己好一点啊。需要批复的文件太多了，没有时间休息。要不，让孙秘书布置吧。我觉得呀，他现在应该知道怎么站队了。我没有办法接受背叛者。他的工作能力还是很值得肯定的。再说了，你不是这么想吗？反正我是不会主动讲的。哎呀，怎么连不上了呢？这个。爸，嗯，你干什么呢？调酒呢？什么调酒呢？连不上啊！这一会儿有一会儿没有的。哎呀，都怪老雷，假装自己什么都懂。我敢肯定，是他给我捣鼓坏的。爸，像这种入耳式耳机，您就运动的时候戴戴就行了，平时少戴啊，对耳朵不好。啊，我只是偶尔听听。哎，我的听力好着呢。哎，当年你爸这听力啊，在全军是出了名的。哎，是小孩吗？怎么说什么都不听呢？啊？啊？魏总，您要注意适当休息，不要总是工作。
，你在关心我，太轻浮了。脑震荡过后，如果调养不好，会增加老年痴呆的风险。我这样的天才怎么会老年痴呆呢？哼！天才，请回答。一个人去医院看病，医生让他看开一点，请问他得了什么病？抑郁症。不对，是斗鸡眼。哎，这么简单的问题都答不上来，还好意思自称天才？赶紧给我乖乖睡觉去。嗯、套路啊！意见采纳，告诉我你在做什么？在吃饭。我的呢？嗯，没人能给你送哦。我派人去取。那好吧。一天三顿。只要午饭和晚饭行吗？早饭没什么好吃的。可以。我会在你的身边，等待着你的发现，穿过这重重无意的人世间，因说不出再见。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是。你好，外卖配送。你好，这个给你。好的，再见。饭发出。嗯嗯看到了。我会在你的身边，无论是什么季节，无论是。都送了十天饭了，也不来看看我，好久都没见面了。那你可以自己去看看他呀。那我会不会见到他爸呀？现在这个阶段，见家长还是太快了。伟蛋，看着我的眼睛。你是不是喜欢红星星？没有啊。嗯嗯嗯，认真的啊？啊，好。第二个问题，你对待感情磨磨唧唧，想出手又不敢出手，瞻前顾后，畏首畏尾。但是你有没有考虑过一个更严重的情况？还会有什么更严重的情况啊？红星星有可能还没有喜欢上你，那怎么可能啊？他遇袭的时候最先紧张我了。你是老板，他还跟我一起健身，一起吃饭。你是老板啊，有求必应，随叫随到。你是老板，还有他最关心我，处处想着我，都超越了上下级的范畴。我不关心你
，我不对你好，但那仅仅是因为我把你当成好兄弟。并不是喜欢 ，OK， 一点也不喜欢。哼，不是，你别这样看着我。我知道，我这个人呢确实很有魅力啊。我我本身呢，我是一个特别风流。我说红星星，那他的心意，你得自己去问他呀，对吧？安排我跟孙秘书见一面。孙美琪，你之前虽然做过一些错事，但我决定给你一次改正的机会。你复职吧。真的吗？呃，谢谢魏总。啊，我保证。以后再也不做间谍探子当人眼线的事情了。那你接下来需要做些什么呀？当间谍。啊！哎呦，小孙来了，你又来蹭吃蹭喝了。魏总让我拿东西了。叔叔，星星呢？啊，他呀，吃饱饭就睡午觉了。呃，这会儿快醒了，你去看看他。我去买菜啊，晚上留下来吃饭啊。魏总把我请回来继续当秘书了。哇，那太好了，恭喜啊！多亏了你跟周总监，我才能复职、啊。我怎么觉得是陈秘书的事儿让魏总吓到了呢？哦，魏总让我带来了好多东西，有芒果、山竹、澳大利亚直邮的海鲜，我已经交给红叔了。这么多东西。冰箱里都快塞不下了，知道为什么吗？体恤下属，笨啊你，那是他心里有你。嗯，哦，我知道，魏总把我当兄弟嘛。什么？当兄弟？啊？我和魏总就完全是两个世界的人，性格不同，还有过不少小摩擦。魏总把我当兄弟，我还挺意外的。说实话，我还有点小感动。我怎么觉得魏总好像喜欢你啊？喜欢我？不可能，不可能，不可能！怎么不可能了？洪星星，我现在承认你是一个优秀、诚实、聪明的员工。嗯，谢谢魏总的肯定。但是呢。作为一个女人，粗鲁、暴力，她没有女人味儿，跟别的女人不一样。我和她之间的相处就像我们相处一样，而且她还总说我没有女人味儿，总挤兑我。尤其是刚认识那会儿，你都不知道她说话有多难听。反正我跟她喜欢的类型是哪儿哪儿都相反。那可不一定哦。看看喜欢你的人的几种表现，会对你嘘寒问暖，这个真没有。会主动找你，嗯，这个确实有，不过就是在干活的时候、健身的时候和想要加餐的时候。会秒回信息，他回我信息基本上都半小时以上了。嘴笨，说不出想说的话。哼，魏总骂我的时候，你都别听那嘴皮子有多利索。和你在一起的时候别扭、拘谨。嗯，魏总从来都把自己当外人，不让你熬夜玩手机。洪星星，怎么睡这么早？洪星星，起床了吗？你看，魏总就喜欢让我晚睡早起，还得天天拿着手机。嗯。
占有欲强。嗯，魏总这人就这样吧，总想哄你开心。哎呀，算了，都对不上啊。所以，魏总根本就不喜欢我。魏总他不是一般人，所以他的喜欢跟别人不一样。变他的喜欢，越喜欢越可怕。千万不能要！你个小屁孩，懂什么呀？哎，天天在家闲着，我都要长小蘑菇出来了。魏总什么时候才能养好啊？你主动给他发个消息，还显得你工作有积极性。也对哦。魏总，我的身体已经好了，您身体怎么样了？大概什么时候能回公司上班啊？明天。明天。明天。明天周末。明天周日，您不再多休息一天吗？那就后天。同志们，我现在要宣布一个好消息，我周一要上班了。那太好了，那我先回去了，你好好休息。嗯，拜拜，小屁孩。青青，我送给你的手环呢？啊，我忘告诉你了，前几天美熙不是失业了吗？我怕她难过，就送她了。我送给你的心意，你怎么随便送给别人？你不是说充话费送的吗？那是又怎么样？那是我送给你的东西，那东西包含着我对你的一片赤诚心意的。你得了吧，这种事儿你也没少干过呀。我干嘛了？小时候我送你的那些连环画，刚拿到你手里就被别人给拿走了。星星啊，你休假期间，你们老板给我们家送了很多很多东西，你呀、啊、给人家买点礼物呗，就当是恢复工作的见面礼，啊？有道理呀、啊。你干嘛呢？明天有约会呀、啊？没有，没有。你深更半夜的臭什么美啊？我周一要去上班了。哦，是上班开心啊，还是见红特助开心呀？你干嘛？我能干嘛？我说，你周一真的就只打算顶着一张帅脸？去见洪特助啊？难道还不够吗？来，让周老师免费给你上一课。在合适的时间送合适的礼物，是最方便、快捷、讨女孩子喜欢的方法之一。所以，后天的复制礼物对你来说至关重要。至于怎么选嘛，太贵的。对方心理压力太大，太实用的又不够浪漫，太露骨的又过于轻浮。
红星星。你好，我要这个。你走路没问题了。这点小伤对我来说根本不算什么。那你呢？明天能正常上班了吗？没问题，而且我很想你。啊？呃，我很想和你工作的感觉。对。嗯，我也是。我都好久没见到小赵、小芳了，挺想他们的。哦。黄星星，嗯，我想问你个问题。你问啊。你为什么要送我这个红星星啊？我，那你不也送我红星星了吗？你是为什么？你叫红星星，我把你送给你自己，这没问题啊。可是你为什么要把你送给我？为什么？就是，我觉得你太瘦弱了。我不在的时候，他可以保护你啊。哦。哎，这个星星还能录音呢。蔚蓝，蔚蓝，蔚蓝，蔚蓝。嗯。红星星，红星星，红星星，红星星。哎，我们给对方的星星录句话吧，这样两个在一起就不会搞混了。好啊，那你先来，说一句你最想对我说的话。嗯。蔚蓝，起床晨练了。蔚蓝，起床晨练了。你就想对我说这个？嗯，这可是你的当务之急，也是我对你最美好的祝愿。该你了。红星星，我喜欢你。啊，魏总，你刚刚说什么？太吵了，没录上。你再录一遍。呃，呃。红星星，祝你工作愉快。这小子还真是福大命大，居然又让他躲过一劫。高总，您找我？你这是刚给魏总接完风吧？呃，大家都去迎接，我要是不去的话，怕被孤立。放心，我又不怪你。拿着。这是，我需要你用它帮我办件事。哦，我要这个。不好意思啊，这是店里最后一份草莓派了。算了，让开他吧，我更喜欢千片面包。啊，分你吧。先生小姐，现在店里新饮品情侣杯半价哦，你们要不要考虑一下？今天怎么对我这么好？星星的弟弟呢，就是我的弟弟，所以要对你好一点。我可不想做他弟弟。
，干嘛？你还想做她男朋友啊？不行吗？我总比你们魏总强多了吧？嗯，啊，嗯，其实魏总也不算差吧。你们女人都什么眼光？她处理有钱，有些颜，她还有什么优点？魏总的优点不是你表面上看到的这些，你这个小弟弟是不会懂的。胡扯！拥抱你的每分每秒，守护你的。我和他，谁帅？这样，你陪我走的路。